心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际，渐渐此个谜题。起落困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑，棱角，激昂青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云尽，所能是你我。二十三年前，你们的先祖护送圣上，一路杀到了泰安殿。在那场血战当中，有很多人战死了，但是他们的荣耀却留了下来。这种荣耀流淌在你们的血液当中。我问你们，你们是否愿意为纵马归程的永安王闯出一条血路？我愿意。好，众虎奔狼听令。全军准备，半个时辰之后，出发。是。记得你，雪月城的雷无杰。错，哪里错？我又不是我那个笨蛋师弟，我记性好得很，见过一次的人，一直都会记得。名字是对的，这称号错。哦，你离开雪月城了？那倒也不是，此行我不是为了雪月城而来。天启寺守护，列东方位，青龙。天启寺守护，我小时候也曾听说过一些堪称传说的故事。青龙位，那是剑心有梦的心愿。你手中的剑，应该就是位列天下名剑第四的新剑吧？那你更应该庆幸，与传说一战。不过，在这一战之前。我有两句话，想要送给你。这第一句话，同样是使枪的，你不如我千落师姐许多，距离我三师叔更是差了十万八千里。还有一句呢？这第二句，同样是大师兄，你不如我大师兄唐莲甚多。就这，你们无双城还想争夺天下第一，还真是可笑啊！列阵。我最讨厌就是列阵这种东西了。曾经，昆仑剑仙说道：“这剑是孤气，剑是孤独的，剑客也是孤独的。像这种结群之举，更是不入流。”哼！可我听说剑心冢也有世传剑阵，剑心冢千人剑阵。守护剑冢圣地，固若金汤，岂是你们这种花把式能比的？我的情报中，你不是一个这般话多、这般喜欢挑衅的人
，也许是跟着某个喜欢冷嘲热讽的人时间久了，也沾染了一些不好的习性。我以前也是一个谦逊有礼的热血少年呢。你在拖延时间，这都被你看出来了。啊不，你们十几个人打我一个，我拖一下时间怎么了？啊？哼，没用的。除了我们无双城以外，想杀他的人太多了。你拖延了我们的时间，只不过是换了别人去杀他。至少我们无双城只是想留住他。有多少人想杀他，就有多少人想救他。至于你们无双城想要留他，你可知道，若是他听到你们这样说，会怎么回你们？如何回我？哼，哼。起阵！报！发生了什么事？将军，前方有人拦路。有人拦路？什么人敢拦我们的路？你是何人？敢拦我洛城军的去路？天启寺守护，朱雀，列南方位。你是那位前辈的后人吗？念在当年他对圣上的情分上，还请姑娘让开。哼，你知道这条线什么意思吗？过此限制。城养一剑气，孤剑先着凄凉剑意，真是名不虚传。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。枪仙前辈怎么来了？我说季若风为何要重新开武法？原来是白小棠有了新的继承人，你父亲呢？父亲重伤未愈，便只能由我代劳了。为何重新开武榜？想给过去的江湖一个结论，也想给未来的江湖一个开始。哦，有点意思。枪仙前辈这一次也入了冠绝榜前三甲，但仍比洛青阳稍逊一筹。枪仙前辈有自信拦得住他吗？我大师兄，他也是位列二甲。可在雪夜城，每天我都揍他，占着大城主的位置，每天就知道喝酒酿酒。这种人，我见一次打一次。这是我孝敬那位七凉城城主的。七凉城。北离开国之时，这里本也是一片繁华之地。可惜气候变幻，居民南迁，最后破败至此，被人戏称为七凉城。后来剑仙独居于此。世人仰慕，称为木梁城。以一人为一城，这种气魄，真是令人敬仰。来了。
走吧，这个人无意出城。您是怎么知道的？他剑鞘上的剑意已经告诉我了。不愧是冠爵榜上的高手对决，真是看不懂。不过我的礼物还没有送出去呢。你可以学他呀，长街飞酒。试试吧。别以送至，走了。这就是姬若风的女儿啊，白小棠新的继承者，也是新的白虎。您的茶。你们这儿经常下雨吗？是啊，我们这儿常常下雨，尤其是到了这个季节，有时候雨一下就是大半个月呢。客官的家乡是在很远的地方吗？是啊，我有两个家，都在很远的地方。那客官来这儿是做什么呀？杀人，客官，您可真会开玩笑。小二，你这里有酒吗？有是有的，不过不是店里卖的，是我放起来准备自己喝的。可以卖给我吗？我按三倍的酒钱给你。不是什么好酒，客官客气了，您稍等。客官，酒来了。这是什么酒？十个铜板一壶的酒，哪有什么名字呀？就是自家酿的老糟烧。老糟烧。老听他们提起，也不知道这里的酒和雪落山庄的是不是一样。雪落山庄是什么地方？我也不知道。他们中的一个说是门前落雪、门后飞花的文雅庄园，另一个却说是一间破客栈。也就比你这间茶铺大那么一点儿，而且四处漏风，屋顶破洞。小二，这间茶铺暂时被我包下了，两个时辰之后你再回来吧。客官，这是什么意思啊？你忘了我刚才说的话了吗？我来这里是为了杀人的。赶紧走吧，再不走，怕是来不及了。知道什么是真正的新剑吗？就是剑心之圣，可号令万剑。你们的剑都惧我，自然也不会是我的对手。
好了，我已经亮出了我的底牌，你们是不是也该拿出你们的底牌了呢？无双剑侠，我已经期待很久了。师傅，半步逍遥，半步剑仙，你怎么来了呀？哎，你不害臊吗？臭小子，你胡说什么呢？哎，你,你们干脆别叫什么无双城了啊，改名叫个什么无耻城算了吧。先是十几个人打我一个，以多欺少，那也就算了。现在老城主也来了，以大欺小还要脸吗？宋城主。你比我师傅都还大几岁吧？您要对我出剑？剑炉内有剑道，剑炉外才有生死。我壁炉不出，始终再无半点精进，所以今日出城到此。就是说，用我的血铺你的路。喂，我姓雷。雷家宝的雷，你知道我们姓雷的人，都是声势大，不怕吓。嗯、听闻，宋城主年轻时，曾对天空劈出一剑，那一剑之美。就连那千玺的燕子都转头飞了回来，围绕在那残留的剑气上，盘旋不止。所以，您叫宋燕回，可今日一见，还真是失望至极呀、啊！你，当一个剑客忘记了自己出剑的意义，那就失去了剑心。一个失去了剑心的人，又如何能成为剑仙呢？宋城主，你还记得？你拔剑的意义吗？拔剑的意义。当年，你给了我一剑，让我明白了我拔剑的意义是守护。如今，我也还你一剑。你想要成为剑仙，那可能得从拔剑开始学起了。只有一剑，定胜负。哼，你太狂妄了。我还年轻，可以狂妄。当一个人只为练剑而练剑的时候，就失去了剑的灵魂。弟子宋燕回，今日出城。为什么一定要出城？为了练剑。无双城中不能练剑吗？为何非要去城外？因为城外有不平氏，燕回愿为不平氏拔剑，为天下人拔剑。为所有受苦受难的百姓们而拔剑。你说的对，这些年我一心只想为胜过雪月城而拔剑，却把那些事情都给忘了。不用追了，追不上了。
了多少人？三百、五百，还是一千？我不想杀人，但如果你还不撤军，那来多少，我便杀多少。你确实很厉害，但你也太小看我洛城军的实力了。今日，我洛城军便与你在此血战到底。快够迅猛，就能越手死人。杀多少敌人不是目的，打赢这场仗才是最重要的事情。好，那我们就快点赢下来。你很喜欢楚河对吗？他叫萧素。又是你，我以为会有千军万马拦着我，想不到只有你一个人。听说这几年，你的内力虽然不能用了，但你仍然没有停止棍法上的修炼。我一直在等这一天，这一天与你再战的一天。<笑>你不必和我虚张声势，如今你的经脉刚刚重塑，若论境界。最多不过是自在地境，你拿什么和我打？今天不会再有人来救你，我不需要别人来救，就凭一个金刚梵境的你。的确比当年强多了，有资格与我一战。也许你会奇怪，为什么这一路回天启，什么阻碍都没遇到？那是因为有人替你拦下了，而我，他们自然是拦不住的。只可惜，我还不想杀你，因为我的徒弟想跟你有一场更公平的决斗。我期待你成为真正高手的那一天。哈哈哈哈哈！等到那一天，我再来杀你。天启四守不知玄武，列北方位。这才是我来这里的身份。听说你年纪虽轻，却已精通旁门的第一暗器手法——万树飞花。今日若能一见，也算荣幸。我虽是唐家人，可终归是为萧氏人而来。我没有暗器。有的，只是这一拳，一掌，还有这七杯酒。
，天书，天玄，天机，天权，玉衡开阳摇光，七盏星夜酒。叔，回来了。我还没有看到那座城。让道。撤。撤。还跟当年一样，是匹桀骜不驯的野马。只不过现在小马长大了，我看没人再能控得住它了。侯爷，有群人在靠近。有多少人？听起来像是约有几百人，这里怎么会有这么多人？还有多远？不到一里。全军戒备，准备迎敌。戒备。撤！撤！侯爷，叶姑娘真是虎父无犬女啊！一直听闻你身体孱弱，久战都很吃力，没想到你这策马狂奔之时，气势一点也不输你父亲。侯爷过誉了，此次我擅自离开天启，也请侯爷见谅。无碍，你和楚河是从小长大的好友，我相信你。那侯爷的意思是，不相信我的父亲了？你们叶子莹号称虎狼之师，你父亲更是虎狼之首。只可惜我们可以共谋天下，但不能全言信之。我们应该是来找同一个人的。你父亲和我约定，看一年之后谁能抢到你。侯爷还惦记着抢人之事呢。雪月城这位姑娘，貌似应该是经历过一场大战。怎么，你们遇到敌人了？区区洛城兵，算不上什么敌人。有点傲气。你们也算是为他抵挡了一波敌人。我们从天启赶来，倒是半点事都没做，没资格和你们抢。想必叶姑娘也想明白了吧？是，我明白
，我们谁都抢不走他，因为他不会听我们的。但我们可以支持他，就像现在这样，我们追逐在他的马后。走吧，我们回天齐。小姐，我们也要去吗？跟到天启城下，你们再回去。是。叶姐姐，那个蓝月侯信不过吗？千洛。这天启城的人不能轻信，萧氏皇族的人，更是一个都不能信。玉，若依姑娘，可是要去天启？当然。那正巧啊，我也要去天启，不妨同行。好你个雷无极，没看见你师姐在这儿吗？只记得跟你的叶姐姐说话。千洛师姐，我好不容易从无双城手下逃出来，你可别把我给打死了。无双城，白王也出手了。嗯，的确是出手了。不过他们的意图应该也只是阻拦，并没有想要追杀的意思。大家都到了，唐莲也应该出发了吧？也不知道他现在在哪里。嗯。担心谁也不必担心他，有了他，事情便能安然的解决。我们只要回天启等着他便是了。嗯千洛师姐说的非常有道理，雪月城大师兄，那可靠程度天下皆知。咱们天启城再见吧。你还剩两杯酒了，可你们也只剩下一个人了。最后一杯酒，但我想，你应该不会再喝了。我不会再喝了吗？我虽然第一次见到如此神奇的酒，但我知道，再喝一杯，你必死无疑。可是我不喝，我又怎能活得下去？大陆朝天，各走一边。你们死了人，也废了人。技不如人，我们身为杀手，杀不了人反而被杀了，也没有什么值得抱怨的。你们安和，说话还真是冷酷啊！可你们安和算什么东西？能与我雪月城谈条件？
。小莲，爹娘今日就要出远门了，你在唐门一定要照顾好自己啊。阿爹，你们要去哪里呀、啊？一个很远的地方，不过一年之后我们就会回来的。莲儿知道了。叫唐莲，我叫唐莲。每年的这一日，你都在这里等着，已经三年了。爹娘说，他们一年后就会回来。你的父母不会回来了。以后，你就跟我一起生活吧。我叫唐连月，今后就是你的师傅。喝杯酒，暖和暖和。这大雨天躺在这里，一定冻僵了吧？好吗？为什么不喝呀？如果你来是为了羞辱我，我劝你最好死了这个心。哎。跟唐连月说的一样，是块石头你就多了个师傅，我叫百里东君。你是那个百里东君？对，就是那个比唐连月还厉害的百里东君。莲，你这次一走，我们又要多久才能相见？我。每次只有有任务的时候，我们才能相见；没有任务时，仿佛我就像不存在一样。是不是在你心里，我根本就不重要？不是他，只是我。在别人面前，你是肩扛天地的大师兄，怎么每次到我这儿就变得吞吞吐吐的样子？难道怕我吃了你不成？是连月师傅告诉我，让我在雪月城等一个人，以后要守护这个人，完成一件很重要的事情。只是这件事情会很危险，我怕，我怕连累到你。可我不怕被连累，瑞。我一定会回来找你的。到时候，我不是雪月城的大师兄，也不是唐门弟子，只作为唐莲来找你。什么时候？完成师傅交给我的使命之后。
想再喝一次师傅酿的酒。江湖路迢迢，天外雪飘飘，冷月的滚烫，云知道。命运狂滔滔，拨开岁月不扰扰。过往空闹闹，是等待沿途饮酒。心声随金雨轻渺渺，我想扬才好，生如莲不染与你朝。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬的年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。长啸，芳华喷溅啊！少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，有知交不寂寥。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬了年少。刀剑唇齿相依。相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，他歌长啸，芳华喷溅啊！少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，有知交不寂寥。